Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélo mélo et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une trip, une trip, une trip, une trip, pour une trip reaction aux sorties du jour. Mais avant de bâtir un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Oh et j'ai envie de vous dire générique. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé relativement une bonne journée. Moi, ma météo du jour, à part que je dégouline de chaleur dans l'ensemble, je vais bien. Et j'espère que vous également. J'ouvre le bal avec le retour du boss groupe coréen, un rookie, Dexmon, qui nous revient tout simplement avec un premier single qui se nomme Hyper Space 911, qui reprend le thème de leur précédent travail Hyper Space. Space qui est sorti début de cette année, ils ont fait leur début officiel le 17 janvier, ils avaient sorti je pense le 1er janvier un pré-single, franchement moi j'ai adoré leur début, j'ai hâte tout simplement de les retrouver et pour l'illustrie ils nous sortent un MV et le titre Girls Love Boy Love Girl, allez c'est parti let's go, mon anglais était pas merdique cette fois sur mm -hmm. mm -hmm. Mmh, T'as fait très japonais tout ça. Oh, c'est mignon. Mmh. On n'aura plus les cheveux rouges en pétard. <rire> ça me faisait trop rappeler des BSK avec ses cheveux et tout. J'aime beaucoup le rythme. Mmh. J'aime beaucoup le fait qu'ils disparaissent là, tu vois, un peu en mode euh, tout un ordinateur qui bug. Mais oui, t'es très beau. On se balaise. Hein. J'ai pas encore vu leur performance en live. J'aimerais bien voir ça pour voir à leur tissure de voix. Parce que parfois, quand tu vois les nouveaux groupes qui actuellement. Euh, c'est censé être des chanteurs, ça chante vraiment n'importe comment. J'aime beaucoup cette chanson, l'amour en face des autres, j'aime les garçons, j'aime les filles. Je pense qu'ils disent, vous pouvez aimer qui vous voulez, vraiment c'est ce droit d'expression. Pas mal. Mmh, C'est trop cute. <rire> J'ai réussi. Oh, ça annonce une suite, ça. Je 
girls, not boys, not girls. Vous avez très vite le titre en tête. Hein. Alors, encore une fois, j'aime beaucoup le retour de ce groupe. C'est vrai que j'ai eu un gros coup de cœur pour ce groupe dès euh, leur début. Et là, ça déroge pas la règle. J'ai encore une fois eu un gros coup de cœur pour leur retour. Le MV fait vraiment penser un peu à un drama japonais, les premiers émois amoureux, etc. On a une chanson qui est basée vraiment sur un genre très hausse, très rythmique. J'aime beaucoup le fait qu'on présente ce son comme un EP qui est quelque part assez émotionnel. J'aime beaucoup le synthétiseur qu'on entendait dans cette chanson, complété avec ses basses, ses batteries. Cette batterie, j'aime beaucoup ce, ce, ce quelque chose qui est assez groovy également et ça crée vraiment euh, un mélange très harmonieux euh, au niveau de la chanson, surtout ce refrain est hyper addictif, on a un concept qui tourne autour vraiment de, du passé des membres qui capture aussi leur charme, c'est assez rafraîchissant et je trouve que c'est assez unique de la part des garçons qui nous présentent vraiment leur identité musicale. Le MV m'a beaucoup plu également avec cet effet comme s'il disparaissait, comme si tu faisais effacer euh, sur ton clavier d'ordinateur. Non, franchement, un retour euh, sans faute pour ma part. En tout cas, leur euh, nouveau single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de trois titres et tu les retrouves tout simplement avec leur uniforme scolaire dans cette classe et également euh, la police utilisée qui fait un peu effet ordinateur. Donc, tout son boîte. Moi, j'aime beaucoup. Deuxième boss groupe dont je vais réagir au retour, c'est le boss groupe coréen Wibe. C'est un groupe qui a débuté tout simplement le 8 novembre 2023 avec un single Cut Hot. Je ne sais plus si j'ai réagi à ce groupe, mais il me semble que oui. Et dans mes souvenirs, j'avais bien apprécié. Si je me souviens, je vous mettrai ici le lien de ma réaction. Ils nous reviennent tout simplement avec un... Deuxième single album qui se nomme Eternal Youth Kit It et pour l'illustrer le MV qui se prénomme Kit It. Allez c'est parti, let's go J'aime bien ce genre de chanson quand tu sais que l'été va arriver. J'aime beaucoup la batterie là, tac, tac. On a les sous-titres. On a plus une performance vidéo. Hein. Très urbain, j'aime beaucoup. Ça fait un peu hip-hop leur, te leur tenue. J'aime bien ce fauteuil et tous ces graffitis. Ah, la Corée elle a l'air super chouette. J'aime beaucoup la tenue en jeans là. Fameux diner, c'est ça? Le fameux garage. J'adore le fait qu'on entend vraiment ces, cet instrument à percussion, donc la batterie et à cordes aussi, cette guitare qui apporte ce truc, tu vois. On a le synthétiseur aussi, le piano. Ça fait très groovy aussi. Oh, pas mal cette partie. C'est dommage que Dixmon et ce groupe-là, ils ont peu de vues pour le moment sur leurs vidéos. Bon, maintenant, il faut peut-être le temps aussi, hein, je sais pas. Mais j'espère qu'ils auront plus de notoriété et... Et de vues, plus de fans, parce qu'ils le méritent, c'est vraiment deux bons groupes, deux groupes cookies que j'apprécie beaucoup. C'est tout simplement parce que ce sont des, dans des agences peu connues, quoi.
moment c'est déjà fini euh... Kit Heart Alors on a clairement ce message à travers les paroles comme si le groupe, les membres voulaient euh, demander à quelqu'un s'il voulait sortir avec euh, lui euh, la chanson est hyper dynamique on voit vraiment qu'ils profitent de leur jeunesse de l'été, de tous les jours de la semaine on a plus une performance vidéo moi j'ai énormément euh, apprécié euh, la euh, chorégraphie même ce style un peu urbain R&B, hip hop je, ter, je parle en termes euh, euh, de l'endroit et surtout de leur tenue vestimentaire la chanson j'aime beaucoup le fait qu'on entend fort les percussions même les basses, ce synthétiseur ce piano qui allège cette, euh, cette lourdeur parfois avec euh, les percussions de la batterie etc on a une bonne chanson pop un peu groovy c'est très rafraîchissant une bonne musique je trouve pour le printemps mais même l'été à venir non gros coup de cœur pour le retour et le MV dans sa globalité même si j'ai l'impression qu'on a plus une performance vidéo et pas mal du tout en tout cas le single vous pouvez le retrouver sur les plateformes constituées donc de trois titres vous avez également ce titre en version anglaise évidemment marketing en parlant c'est plus malin pour essayer d'exporter plus loin qu'en dehors de la Corée ou de l'Asie tout simplement au niveau du visuel de la jaquette bah, écoutez euh, la, les polices utilisées sont assez sympas on voit tous les membres presque en file indienne derrière euh, un bâtiment et ils posent dans leur tenue en jeans que j'aimais bien au début donc voilà et on retrouve aussi dans cette MV beaucoup de lieux de tournage qu'on a pu voir dans le précédent MV depuis 2-3 ans notamment euh, ce, ce diner, ce paradis Steiner mais également ce garage etc. Je trouve ça bien qu'on réutilise plusieurs décors pour les MV au moins c'est pas à la poubelle. De base c'était pas une triple reaction mais une quadruple reaction je voulais réagir au début officiel. Je pense que c'est un des membres des chinois qui a créé ce groupe, ce groupe se nomme Next Tu. Aujourd'hui elle devient Next U ou je sais pas comment on prononce elle devait sortir une sorte de pré-release en performance vidéo qui se nommait Opsy Daisy apparemment leur premier album du même nom sortirait le 20 de ce mois-ci et le 17 de ce mois-ci on aurait eu AMV pour une autre euh, pré-release de cet album j'ai essayé de trouver sur Youtube, un peu sur le net et tout je n'ai aucune info donc si j'ai un peu plus d'infos et que la vidéo sort un jour, bien évidemment je serai au rendez-vous donc dernière euh, vidéo de cette Tube Reaction, je vais réagir tout simplement au premier solo de ce girls group coréen qui se nomme Classy j'aime en général ce qu'elles font donc comme je vous l'ai dit c'est un premier solo d'une des membres qui se nomme Chewon qui euh, débute on va dire on va dire ça comme ça avec un projet digital single qui euh, se prénomme on va faire traduction en français Americano on a rainy day enfin plutôt en anglais et également le MV qui l'illustre à laisser parti Let's on met les sous-titres de mmh. ah, trop belle. Ça fait un peu en mode hawaïen. Je vois bien avec euh, des noix de coco et. Euh... Ça fait un peu réglé aussi.
ça parle d'amour quoi. Elle a une très belle voix, assez douce. Je vois bien sa voix pour des hostiles drama romantiques et tout en fait. Mais même cette chanson, ça pourrait être pour un drama. Ils ont mis la dose en pluie, hein. Ben voilà, hein, on la voit tout simplement se tenir sous la pluie et limite nous on peut dé déguster un café en la regardant. On a une chanson euh, qui est basée sur une, quelque chose de très doux, une chanson d'amour sur euh, le fait de, vo de vouloir prendre un café sous un jour de pluie. Euh, voilà, une vie assez basique, on a quelque chose de, de émotionnel, une, une balade, euh, voilà, c'est sympa. C'est vrai que j'ai l'impression que ça fait un petit peu western, hein, un peu une chanson hein, un peu en mode américain, toujours les mêmes sonorités. Euh, voilà, c'est pas non plus euh, un gros coup de cœur, c'est appréciable à écouter. C'est vrai que son timbre de voix est très joli, elle est magnifique également elle-même, ça pourrait aller euh, avec des OST euh, de drama, même sa voix pour d'autres chansons ou quoi, pour des dramas romantiques, je la verrais bien dans cet exercice là. En tout cas au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, vous avez également sa version instrumentale, et au niveau du visuel de celui-ci, on dirait qu'elle est dans un café et qu'elle l'attend, elle a une autre tenue, des petites couettes, elle fait un petit sourire comme ça, c'est très mimi. Et vous mes chers Melimelo, n'hésitez pas à me dire en commentaire des trois sortie du jour laquelle vous avez préféré nettement moi j'ai adoré les deux beaux groupes est ce que vous avez apprécié également les MV qui illustrent la sortie de leur nouveau titre mais également si vous avez écouté le reste de leur single s'il y a un autre son que vous appréciez n'hésitez pas à me dire vos théories vos conclusions comme à votre habitude dans les commentaires moi je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous de votre famille de toutes les personnes qui vous entourent si vous le voulez n'hésitez pas à me lâcher un petit like à vous abonner à ma chaîne si vous contenu et ma personne vous plaît et en attendant je vous dis au revoir bye bye c'est Yonara